हाय फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें गरिमाज वेडिंग पैकिंग आइडियाज को वेडिंग से रिलेटेड वीडियोस, डॉल लहंगा पैकिंग ब्लाउज पैकिंग टंकी डेकोरेशन कलसा गगरी डेकोरेशन ड्राई फ्रूट्स पैकिंग आइडियाज पैकिंग बास्केट फ्रॉम ओल्ड बकेट हाउ टू ऑर्गेनाइज कॉस्मेटिक विथ ईजी वे तो आज हम करने वाले हैं इस बास्केट का डेकोरेशन जो कि बांस की बनी हुई है इसको डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक ये थर्माकोल का पाइप लिया है इस पाइप को मैंने सेंटर से कट कर लिया है जो कि मैंने सीजर की हेल्प से कट किया है और ये देखिए इस तरह से मैंने इसको कट किया है और एक और पाइप मैं इस तरह से ले रही हूँ ये भी वही है थर्माकोल का पाइप और इसको सेंटर से मैंने कट कर लिया है यहाँ पे मैंने रेड बेलबेट का फैब्रिक यूज़ किया है जो कि आधा मीटर है और ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स के पिप्स हैं पराग जो कि मार्केट में बहुत ईजिली मिलते हैं आजकल ये लेस है ये गोटा है और ये कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं जो कि मैंने ये भी रेड कलर के लिए हैं क्योंकि फैब्रिक का रेड कलर का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे मैंने फैब्रिक को बिछा लिया है और इसके ऊपर सेंटर में बास्केट को रख देंगे और ये जो पूरा कपड़ा है इसको फोल्ड कर देंगे अंदर की साइड में ये देखिए इस तरह से ये पूरे कपड़े को हम बास्केट के अंदर फोल्ड कर देंगे इसको फोल्ड करने के बाद मैंने यहाँ पे ये थर्माकोल का पाइप ले लिया है जो कि मैंने कट कर दिया था इसके दोनों साइड जहाँ से कट किया था दोनों साइड में फेबी बॉन्ड को अच्छी तरह से लगाते जाएंगे और इसको गोटे की हेल्प से कवर करते चले जाएंगे फेबी बॉन्ड या कोई भी ग्लू इसलिए दोनों साइड लगानी है ताकि जब हम इस गोटे को सेंटर से कट करें तो ये दोनों साइड से खुले नहीं और इसको पूरा कवर करना है ये पहले आपको दोनों साइड जहाँ से कट लगे हैं वहाँ पे दोनों साइड कोई भी ग्लू का यूज़ करना है उसके बाद आपको इस तरह से ये देखिए और उसके बाद आपको सैटन को अच्छी तरह से पूरा कवर करना है ये देखिए ये मैंने इसको पूरा कवर कर लिया है अब जब ये कवर हो गया है तो कुछ ऐसा लगेगा ये देखिए ये हमारा तैयार हो गया है सेटन लगने के बाद और जहाँ से ये कटा हुआ पाइप था पहले से ही उसको हम यहाँ से कट कर लेंगे आपको अपने फिंगर से पहले टच करते हुए देखना है कि ये कहाँ से कटा हुआ है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको इस गोटे को कट करते चले जाना है और जो हमने साइड से इसको चिपका के रखा था इसलिए ये कट करने के बाद भी खुल नहीं रहा है ये देखिए मैंने इसको पूरा कट कर लेंगे ये कट करने के बाद ही कुछ इस तरह से दिखेगा अब हम इसको बास्केट में चारों साइड से फंसा देंगे अच्छी तरह से जहाँ से हमने काटा हुआ था वहाँ से इस तरह से देखिए थोड़ा सा फैला लें और उसके अंदर फिक्स कर लें इस साइड से भी हम ऐसा ही करेंगे इसको बास्केट में अच्छी तरह से फिक्स कर देंगे ये देखिए मैंने इसको पूरा फिक्स कर दिया है अब इसके अंदर जो फैब्रिक है उसको हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके अंदर की साइड में खींच लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से टाइट हो जाए और इसकी जो क्रीज है और ये बाहर से जो लटका हुआ सा फैब्रिक है वो पूरा एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर की साइड आ जाए ये देखिए अब इसमें ये बाहर की साइड बिल्कुल फिनिशिंग आ गई है ये देखिए बिल्कुल टाइट फिक्स हो गया है और अब जो इसके अंदर का फैब्रिक है जो कि एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे इसे कट कहाँ से करना है कि ये जो उसकी विट है बास्केट की उसको पूरा कवर करते हुए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक नीचे नीचे पड़ा हुआ है वो वाला हम इसको कट कर देंगे ये मैंने इसको पूरा कट कर लिया है ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक पूरा कट हो गया है ये देखिए
ये देखिए अब मैंने यहाँ पे एक फैब्रिक सॉरी मैंने यहाँ पे एक ये पेपर है मोटा पेपर है इसको राउंड शेप में कट कर लिया है इसको इतना बड़ा राउंड शेप में कट किया है कि ये पूरे अच्छे से इसकी जो बास्केट की जो नीचे का हिस्सा है वो पूरा अच्छे से कवर कर लें और इसको फेबी बॉन्ड की हेल्प से हम यहाँ पे स्टिक कर देंगे ये देखिए ये अच्छी तरह से मैंने फिक्स कर दिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक हम पूरा नीचे की साइड कर देंगे इस आर्च को भी ये सेकंड आर्च है इस आर्च को भी मैंने पूरा गोटे से कवर कर लिया है और सेंटर से कट कर दिया है और इसके ऊपर भी इसको मैंने अच्छी तरह से फंसा दिया है ये देखिए जैसे हमने उसको फंसाया था इसी तरह से मैंने इसको भी फिक्स कर दिया है अब ये बाँस की बास्केट बिल्कुल देखने में चेंज हो चुकी है इसका बेस पूरा तैयार हो गया है अब हम इसको फ्लार से डेकोरेशन कर लेंगे ये देखिए पहले जहाँ जहाँ थोड़ा सा गैप रह गया है उस जगह पे अच्छी तरह से फ्लार्स लगा के इसको कवर कर देंगे दोनों साइड से आप इन फ्लार्स को फेबी बॉन्ड या फिर फैब्रिक ग्लू किसी भी चीज़ से स्टिक कर सकते हैं दोनों से ही बहुत अच्छा स्टिक हो जाता है ये देखिए मैंने यहाँ पे ये जहाँ जहाँ कट लगे हुए हैं सब पे पूरी तरह से अच्छे से इसको फिक्स कर दिया है फ्लार्स की हेल्प से अब हम यहाँ पे फेबी बॉन्ड की हेल्प से इस लेस को स्टिक कर देंगे जो कि इस पाइप का सेंटर है उस सेंटर पे हम अच्छे तरह से ग्लू लगाते चले जाएंगे और इसको अच्छे से स्टिक करते चले जाएँगे ये मल्टीपर्पज़ बास्केट है आप इसको बहुत सारे यूज़ में ले सकते हैं जैसे कि अभी तो फ़िलहाल ये जो तैयार हो रही है उसका मेन पर्पज़ है कि ये काना जी को लेके जा रहे हैं इस बास्केट में वृंदावन तो ये उसी के लिए तैयार हो रही है और बाकी आप इसको वेडिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ के लिए पैक करने में या ड्राई फ्रूट पैकिंग में और फ्रूट्स पैकिंग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं ये देखिए मैंने यहाँ पे पूरी लेस लगा दी है अच्छी तरह से फिक्स कर दिया है इसको अब ये लेस लगाने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देगी मैं आपको दिखाती हूँ ये देखिए ये इस तरह से दिखाई देगी अभी एक लेस हम इसके नीचे के साइड में भी लगाएंगे लेकिन उससे पहले मैं इस आर्च को तैयार करूँगी फ्लार्स से अब एक एक फ्लार्स और एक एक पिप्स ये इसमें अच्छी तरह से स्टिक करते चले जाएँ ये देखिए कुछ इस तरह से थोड़े थोड़े से गैप के साथ आप इसको लगाते चले जाएं तो ये बहुत ही खूबसूरत सा आर्च बन के तैयार होगा देखिए थोड़ी दूर पे पिप्स लगा दें थोड़ी दूर पे फ्लाइज लगा दें तो ये देखने में बहुत सुंदर दिखेगा अभी तैयार होने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है ये देखिए आर्च बहुत ही सुंदर बन के तैयार हुआ है और अभी हमारी बास्केट इस तरह से दिखाई दे रही है तो यहाँ पर मैं अभी एक लेस और लगाऊंगी नीचे की साइड में जिस तरह से हमने उस वाली लेस को लगाया था उसी तरह से बिल्कुल मैं इस वाली लेस को भी लगा दूंगी ये देखिए ग्लू को अच्छी तरह से लगाते चले जाएं और उसके ऊपर लेस को स्टिक करते चले जाएं अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आए तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आपको कोई चीज़ में अगर परेशानी है कि हम किस चीज़ को किस तरह से पैक करें और आपको इस चीज़ को पता करना है तो वो हम आपको बिल्कुल बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं हमें ये देखिए मैंने दोनों साइड लेस लगा दी है तो ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है हमारी बास्केट का लुक बिल्कुल चेंज हो गया ये देखिए अब मैंने यहाँ पे एक ही मोती की चैन ली है इस चैन को मैं आलपिन की हेल्प से यहाँ सेंटर में फिक्स कर दूँगी ये देखिए यहाँ पे मैंने दो चैन ली हैं दोनों चैनों को आलपिन में लगा लिया है और एक का कॉर्नर यहाँ पे सेट कर देंगे वही आलपिन की हेल्प से और एक यहाँ पे सेट कर देंगे और अब ये कुछ हमारी बास्केट ये माला लगाने के बाद इस तरह से दिखाई दे रही है 